আসসালামু আলাইকুম আমার ভিডিওতে সবাইকে শুভেচ্ছা ধারাবাহিকভাবে আমি মডারিজের বিভিন্ন অপশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম তারই অংশ হিসেবে আজকে F3 নিয়ে কাজ করব তো শুরু করা যাক প্রথমে F3 এর একদম শুরুতে রয়েছে ডিলেশন ডিলেশন দিয়ে যে কোনো পয়েন্ট ডিলিট করা যায় খুব সহজ একটা পয়েন্ট ডিলিট ক্লিক করলাম আমি যদি এই পয়েন্টটা ডিলিট করতে চাই পয়েন্টটাতে ক্লিক করব ডিলিট হয়ে গেল এই পয়েন্টটাতে ডিলিট করতে চাই ডিলিট হয়ে গেল আবার কন্ট্রোল জেড দিলাম আগে জায়গায় চলে আসলো এখন এই ডিলিট দিয়ে আরেকটি কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আমি যদি পুরো প্যাটার্নটাকে ডিলিট করতে চাই তাহলে যে কোনো একটা লাইনে ক্লিক করতে হবে যেমন এই লাইনে ক্লিক করলাম কন্টিনিউ যদি দিই তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে ক্যান্সেল দিলে ক্যান্সেল ডিলিট হবে না কন্টিনিউ দিলাম পার্সটা ডিলিট হয়ে গেছে এখন কন্ট্রোল জেড দিলে আমার পার্সটা আবার ফিরে আসলো এই ডিলেশনের দিয়ে এই ডিলেশন দিয়ে প্যাটার্নটা অথবা পার্সটা যদি ডিলিট না করে এখানে শিট থেকে ডিলিট অপশন ব্যবহার করে যদি ডিলিট করি সবচেয়ে বেটার সেক্ষেত্রে আমি যেটাতে ক্লিক করব শিফট চাপ দিয়ে কিবোর্ডে শিফট অপশন চাপ দিয়ে পার্সের উপর ক্লিক করব প্যাটার্নটা একেবারে ডিলিট হয়ে গেছে অন্য যে কোনো পার্সে ক্লিক করব প্যাটার্নটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল জেড দিই আমার ডিলিটকৃত প্যাটার্নটা আবার ফিরে আসলো ডিলিট দিয়ে এফ থ্রির প্রথম যে অপশন ডিলিট সেই অপশনটা দিয়ে আমরা শুধুমাত্র পার্সের ভিতরে যেসব পয়েন্ট রয়েছে সেই সব পয়েন্টগুলোকে ডিলিট করব সেক্ষেত্রে এই ডিলিট অপশনটা ব্যবহার সুবিধা বেশি এখন আমি এখানে এই পয়েন্টগুলো ডিলিট করে দিই তাতে কোনো ঝামেলা হচ্ছে না আমার এখানে শেপ নষ্ট হচ্ছে আমি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে ডিলিটটা করলাম ডিলিটের পরে রয়েছে মুভ অপশন মুভ দিয়ে প্যাটার্নের টাকে এদিক সেদিক মুভ করানো যায় যেমন মুভ দিয়ে আমি যদি পুরো প্যাটার্নটাকে সরাইতে চাই সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা ক্লিক করে ডান বাম করলেই অথবা মাউস ঘুরালেই প্যাটার্নটা ঘুরতেছে আর যদি এভাবে মুভ দিয়ে যে কাজটা মূলত করা হয় সেটা হচ্ছে মুভের সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কিত পয়েন্ট রয়েছে তা হচ্ছে এই এফ থ্রির নিচের দিকে পিন পিন গ্রেডেড পিস অ্যান্ড পিন ক্যারেক্টার পিস এই দুটো অপশন আগে আমরা ক্লিক করে নেব ক্লিক করলে আমার পুরো প্যাটার্নটা পিন হয়ে যাবে তার মানে আমি যে পয়েন্টটা কাজ করব সেটা ছাড়া বাকি পয়েন্টগুলো সব ফিক্স থাকবে তারপরে মুভ দিয়ে আমি যেমন ধরুন আমি এখানে লেনটা একটু কমাতে চাচ্ছি এই লাইনের মাঝখানে ক্লিক করে আমি এটাকে এদিকে সরাবো একটা ডায়লগ বক্স আসছে সেই ডায়লগ বক্সে এখন মেজারমেন্টটা দিয়ে দেব আর ধরুন আমি এটা পাঁচ জিএম কমাতে চাচ্ছি এখানে আরেকটা কথা বলে নেই এক্সে হচ্ছে লেন্থের গেডিং ওয়াইতে হচ্ছে উইথের গেডিং এক্সে লেন্থ মেজারমেন্ট ওয়াইতে উইথ মেজারমেন্ট তো আমি লেন্থ যেহেতু কমাবো মাইনাস ফাইভ আর উইথে যেহেতু কিছুই কমাচ্ছি না সেক্ষেত্রে জিরো দিয়ে মাউসের রাইট বাটন চাপ দিব পাঁচ সিএম কমে গেল আমার প্যাটার্নটা পাঁচ সিএম কমলো কি না সেটা দেখার জন্য আমি এখানে প্রিন্ট অপশানটা ক্লিক করে রাখবো এখন মুভ দিই মুভ দেওয়ার পরে কিবোর্ডের চারটা অ্যারো বাটনের নিচের অ্যারো বাটন থেকে নিচেরটা চাপ দেব চাপ দেওয়ার পরে আমি আগে যে পাঁচ সিএম এখানে ব্যবহার করছি সেটা রয়ে গেছে তারপরে আমি নতুন করে আর লিখার প্রয়োজন নেই রাইট বাটন ক্লিক করলাম সরে গেল এখন এখানে দেখুন একটা পিঙ্ক মার্ক আছে এই পিঙ্ক মার্কটাই হচ্ছে আমার আগের প্যাটার্ন আর এখন মুভ দিয়ে সরালাম যেটা সেটা হচ্ছে আমার নতুন সাদা দাগ সব মিলিয়ে মুভ দিয়ে এই হলো কাজ মুভ দিয়ে আপনি যে কোনো লাইন সরাতে পারেন মেজারমেন্ট কম বেশি করার জন্য খুব সহজেই মুভের পরে রয়েছে স্ট্রেস স্ট্রেস দিয়েও প্রায় একই ধরনের কাজ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা যদি চাই সব পয়েন্টকে আমি ঠিক রাখব এখান থেকে আমি থাই পয়েন্ট থেকে আমি এনি পয়েন্ট ঠিক রেখে বটমটা একটু বাড়াবো তাহলে আমাকে স্ট্রেস দিয়ে প্যাটার্নটা পিন করাই থাকবে এই পয়েন্ট থেকে ক্লিক করে আমি বটম থেকে ক্লিক আর ক্লিক করে বাড়াবো নিচের দিকে টান দিয়ে সেক্ষেত্রে এক্সে মেজারমেন্ট দিব জিরো যেহেতু আমি উইতে বাড়ছি উইতে মেজারমেন্ট দিলাম ওয়ান সিএম তারপরে আমি ক্লিক করব 
আমার প্যাটার্নটা বেড়ে গেল বটমে প্যারালাল প্যারালালে আমার প্যাটার্নটা বেড়ে গেল মোবার স্ট্রেস দিয়ে প্রায় একই ধরনের কাজ করা হয় তারপরে আমার প্যাটার্ন যে পিন করা আছে সে পিন আমি রিমুভ পিন দিয়ে ছেড়ে দেব রিমুভ পিন দিলাম আমার প্যাটার্নটা আগের জায়গায় চলে আসলো প্রিন্টের যে অপশনটা রয়েছে সেটা তুলে দেব প্যাটার্নটা একেবারে সম্পূর্ণ আগের জায়গায় এখন চলে আসি স্ট্রেসের পরে অ্যাডজাস্ট টু লাইন অ্যাডজাস্ট টু লাইনের অপশনটা হচ্ছে দুটা লাইনকে একসঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা এখানে আমি দেখানোর সুবিধার্থে দুটো লাইন তৈরি করে নিই যেমন ধরুন আমার লাইনটা এখানে রয়েছে এটা অ্যাডজাস্ট নাই এখন আমি যদি অ্যাডজাস্ট টু লাইন দিই এই লাইনটা আর এই লাইনটা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে এটাতে একটা ক্লিক এটাতে আরেকটা ক্লিক আমার পয়েন্টটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল এই হচ্ছে অ্যাডজাস্ট টু লাইনের কাজ আর লেন্থ স্টার লেন্থ স্টার দিয়ে আমি যে কোনো একটা পয়েন্টকে বাড়াই নিতে পারবো যে কোনো একটা ফিক্সড জায়গা থেকে বাড়াতে পারবো যেমন ধরুন এখানে ক্লিক করে মাউস দিয়ে আমি সামনে টান দিই তারপর আবার ছেড়ে দিই আমার এই লাইনগুলো বেড়ে যাচ্ছে আমার প্রয়োজন মতো আমি বাড়াই নিতে পারবো এখানে আমি এটাকে বাড়াই নিচ্ছি এখানে এবার বাড়াই নিচ্ছি লেন্থ স্টার দিয়ে আমাদের প্রয়োজন মতো খুব সুন্দরভাবে এটা বাড়ানো যায় বাড়িয়ে নিলাম আবার প্রয়োজন নাই কন্ট্রোল জেট দিব আগের জায়গায় চলে আসলাম তারপরে আছে সিম্পলিফাই সিম্পলিফাই দিয়ে মূলত প্যাটার্ন যখন আমরা একটা বেসিকে কাজ করি বেসিকে কাজ করার পর প্যাটার্নটাকে যখন সিম আউট করে বের করা হয় তখন সিম আউট করার পরে প্যাটার্নে প্রচুর পয়েন্ট চলে আসে কার্প পয়েন্ট চলে আসে সেই কার্প পয়েন্টগুলোকে ডিলিট করাই হচ্ছে মূলত এই সিম্পলিফাইয়ের কাজ যেমন ধরুন এই পার্সটা এই পার্সটাতে এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্প পয়েন্ট রয়েছে এই কার্প পয়েন্টগুলো এত বেশি থাকলে গ্রেডিং করার পরে প্যাটার্ন কন্ট্রোল করতে কিংবা গ্রেডিং লাইনগুলো ঠিক রাখতে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে সিম্পলিফাই দিয়ে আমরা এই প্যাটার্নের শেপকে কোনো রকম চেঞ্জ না করেই এই পয়েন্টগুলোকে কমিয়ে নিতে পারবো যেমন আমি সিম্পলিফাইতে ক্লিক করলাম যে কোনো একটা কার্প পয়েন্টে ক্লিক করব কার্প পয়েন্ট এখানে যদি হয়তো উঠানো না থাকে কার্প পয়েন্টস এখানে ক্লিক করা লাগবে সিম্পলিফাই দিয়ে যে কোনো একটা কার্প পয়েন্টে ক্লিক করব করার পর একটা ডায়ালগ বক্স আসবে আমার এখানে একটা মেজারমেন্ট দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো দেখি এই মেজারমেন্টটাতে কী হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরোতে দেওয়ার পরে আমি রাইট বাটন ক্লিক করব মাউসের দেখুন শেপটা কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি যদিও হয়েছে সেটা খুবই সামান্য আমার কার্প পয়েন্টগুলো উঠে গেছে এখানে আমি কিছু তুলে দিই কিছু উঠে গেছে এখন যদি সামান্য একটু কার্প পয়েন্ট তোলার পরে একটু শেপ আপনার কাছে মনে হয় যে পরিবর্তন করতে হবে সেক্ষেত্রে তার একটু নিচের ধাপে আসবেন দেখবেন রিশেপ রিশেপ দিয়ে কার্প পয়েন্টগুলো একটু চেঞ্জ করে নিয়ে শেপটাকে আপনার মনের মতো করে ঠিক করে নেবেন এতে করে কার্প পয়েন্ট কমে গেল প্যাটার্নটা কাজ করতে সুবিধা হবে আচ্ছা সিম্পলিফাই আর রিশেপের কাজ একসঙ্গে হয়ে গেল এখন হচ্ছে সিঙ্কেজ সিঙ্কেজ হচ্ছে আমরা তো সাধারণত চাইলে ভেরিয়েন্টের ভেতরে সিঙ্কেজ ব্যবহার করি প্যাটার্নে যেক্ষেত্রে নর্মাল ভ্যালু হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে লেন্থের সিঙ্কেজ এটা হচ্ছে উইথের সিঙ্কেজ আমরা যখন এই ভেরিয়েন্টের ভিতরে সিঙ্কেজ দেবো তখন সবগুলো পার্সে যতগুলো পার্স ব্লক করা থাকবে সবগুলো পার্সে সিঙ্কেজটা করবে আর যদি আমি সব পার্সের সিঙ্কেজ দিতে চাচ্ছি না কিন শুধুমাত্র এই একটা পার্সের সিঙ্কেজ দিতে চাই সেক্ষেত্রে এই সিঙ্কেজ থেকে পার্সের উপরে ক্লিক নর্মাল এখানে সিঙ্কেজ দেওয়ার আগে আমাকে দেখতে হবে পার্সেন স্কেল আছে কিনা যদি না থাকে এখানে ক্লিক করব যে বক্সটা আসবে সেখান থেকে পার্সেন স্কেল সিলেকশন করে দেব এখান থেকে পার্সেন স্কেল দেব এক্সে হচ্ছে লেন্থ ওয়াইতে উইথ নর্মাল ভ্যালু পার্সে একশো দেখুন যদি একশো দিই এখানে যদি একশো দিই তাহলে দেওয়ার পরে রাইট বাটন ক্লিক করব প্যাটার্নে কোনো পরিবর্তন হয়নি তার মানে সিঙ্কেজ পড়েনি এর না পড়ার কারণ আমার নর্মাল ভ্যালুই হচ্ছে একশো এখন আমি আবার ক্লিক করব একশো আমি যদি লেন্থে গ্রেডিং দিই হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট তাহলে এখানে লিখতে হবে একশো পাঁচ ওইতে গ্রেডিং যদি দিই হচ্ছে বারো পারসেন্ট এখানে লিখব একশো বারো নর্মাল হচ্ছে একশো বারো পারসেন্ট যোগ করব একশো বারো দেওয়ার পরে রাইট বাটন ক্লিক করি দেখুন সিঙ্কেজ পড়ে গেছে প্যাটার্নটা বড় হয়ে গেছে বোঝার জন্য প্রয়োজনে 
प्रिंट ऑप्शन टच छेड़े नहीं बो शेंगे से क्लिक करे अबर देखे नहीं बो देखा रो बोले देख लाम जो हमारे आगेर लाइन होते हैं इटा शेंगे से अबर हमारे पैटर्न टा लेन तो इते बढ़ेगे से शेंगे जोन जाई ये होते हैं शुद्ध मात्रो एक टा सिंगल पार्ट से जो दे हमें शेंगे दे हमारे प्रोजेक्ट ना यामी कंट्रोल जेड दिया आगेर जगह चले आज बो ठीक एक ही बाबे ए शेंगे दिए प्रत्येक टा पार्ट से शेंगे दे आ जाए कीबोर्ड एरो बटन नीचे टच आप दिले आगेर जगह चल आगेर ही शेप गुल चले आज बे अकान होते हैं रीशेप रीशेप तो रागे एक टा पॉइंट देखा लामी जे शेप ठीक कर जन्नो रीशेप ठीक कर जन्नो आम के कार्ब पॉइंट शो करता है एक अंत का मैं ठीक करते पारी ए पॉइंट गुलो के ठीक करते पारी किंतु ए ए पॉइंट गुलो के धरा जावे ना ए पॉइंट गुलो धर लेटा तो शेप शेप जन्नो ना जब मैं एक अंत राइज़ शेप टर ऐसे आमी रीशेप दिए मामर जो दिमाग है शेप टर ठीक नहीं आमी एक तो शेप टर के ठीक करे नहीं आमर मन मोते करे आमी करे नहीं अब अब यह चेप रीशेप का सेक्शन पॉइंट सेक्शन पॉइंट होते हैं मूल तो जो ए पॉइंट गुलो के सेक्शन पॉइंट बोला है ए जग टा नील पॉइंट ए जग टा नील पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट ए गुलो के ए मन ए गुलो एक टेंगल बॉक्सर मोतो ए गुलो के सेक्शन पॉइंट बोला है एक अन आमर प्रोजेक्शन होते हैं जो आमी एक न एक टा सेक्शन पॉइंट अमें इच्छा वालों जो सेक्शन पॉइंट रख बोना आगे जाके नहीं जब वो शेखेत्रे अम्मा के ये मार्स से क्लिक करते हैं मार्स से क्लिक करो पर हम एक टक क्लिक करो अमर सेक्शन पॉइंट गुलो भेंगे गलो एक टक क्लिक करो सेक्शन पॉइंट आगे जाके चले गलो एटस एटस दिए मुल्लों तो एटस एवं एडजस्ट टू लाइन प्राय दुखी तो, आमी जो दी एक हंते के कस्टा देखा ही ताहले बुस्ते शुभिदा होगे, एडजस्ट, एडजस्ट ये जो दी आमी ए दुटा लाइन के एडजस्ट करी ताहले ए लाइन निकली के ए लाइन निकली, अखन एडजस्ट होएगा लो, किंतु देख अखन जो दी आमी ए टके रीशेप दिए टांग दे, ताहले देखूँ शुद्ध मत्रो अम एका किसी दो मतलब ए पॉइंट अच्छा चले आज चे तर माने होते एक अने ए पॉइंट अब भालो करे फिक्स्ड होए नहीं फिक्स्ड ना हो और कारण है अमेज़ जो दी चाहे शेड अगर अमेज़ एटास कर वो एटास करा जन्नो किंतु एक न आरक्ट टब ऊपर रहे चे अमेज़ जो कोनो जगह ए लाइन टक एटास कर दी तो पर वो इटर � अबे अन्य एक टा जगह ते अब ये टा चिर कस्टर देखा थी जब अने खाने रोए चे एटास दे अमे ए बाटी जाऊँ शुरू को के एक ने एटास करे दिलाम एक ने एटास करे दिलाम ये होचे ऐला एटास चिर कास एटास करा पोरे अमार पॉइंट गुल पुरो पुरी फिक्स्ड है जाए डिटेल्स जगह ना एटास पॉइंट का हमें चाहिए डिटेल्स करें नहीं तो पर वो एबीसी के रूम में एक ने शाओ बुलो पॉइंट एटास करा से चाहिए हमें एक ने के शोर आई दे तो पर वो क्लिक कर लाम क्लिक करा पर रीशेप दिए टांग दे वो हमारे पॉइंट अच्छे डे जावे एक शब्द से बालो हो बे एक टा पार्ट से पॉइंट आमी छोटी है फुल बो जगह ना एक टक क्लिक कर लाम करा पर एक नई शेप दिया मैं टन बो रीशेप दे टन आर परे आमी जो दी ए लाइन टच छोटा दे जाए ये टच शराय नहीं बो जो दी आमर बॉटम लाइन शराय दे जाए आमी स्पेस चब बो दो टाइप स्पेस चब लो बॉटम लाइन दोरे जावे शराय दे लाम एक नई � डिटेल्स दिए एक टा लाइन के एटस लाइन के छोटा ही ना होए डिटेल्स करा होए तार पर रोए चे इंसर्ट पॉइंट इंसर्ट पॉइंट कुन एक टा पॉइंट के भेंगे पहला नामी होते हैं इंसर्ट पॉइंट ये रखे अमी देखे चिलाम एफ वन थे के स्लाइडर दिया अमी जो देख टा पॉइंट नहीं किन्वर डेवलप्ड चीज जो देख टा पॉइंट नहीं शेर के 
f3 এর ইনসার্ট দিয়ে আমাকে ভেঙে নিতে হবে এই ভেঙে নিলে আমার একটা ইনসার্ট পয়েন্ট হয়ে যাবে তারপরে আমি আসি হচ্ছে পিন পিন হচ্ছে সিঙ্গেল পিন দিয়ে আমি শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট কে পিন করতে পারবো তার মানে এই দুইটা পয়েন্ট কে আমি পিন করে নিলাম এই পয়েন্টটাকে আমি পিন করে নিলাম আর যদি আমার পুরো প্যাটার্নটাকে পিন করার প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমি এই পিন গ্রেডেড পিটস এন্ড পিন ক্যারেক্টার পিটিএস এগুলো যা ক্লিক করলে পুরো প্যাটার্নটা আমার পিন হয়ে যাবে আর পিনটাকে যদি আমি ছুটিয়ে নেই মানে আমি ছাড়াতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে রিমুভ পিন রিমুভ পিন দিলেই প্যাটার্নটা ছুটে যাবে তো এই গেল এফ থ্রির কাজ এভাবে এফ থ্রির প্রত্যেকটা অপশন আপনারা এক এক করে দেখবেন দেখে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করবেন যখন একেবারে আয়ত্তে চলে আসবে তখন আমার মনে হয় প্যাটার্নটা করতে আরও সহজ হবে তো ভালো থাকবে